ഹായ് സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗ്രാഫ്റ്റ് നോക്കി വരും ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻമൻ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഗൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് സുഖമായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ് ഫെയിം സജന ഫിറോസിൻ്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യം പോക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായ ഒരു സംസാരം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും നമ്മളത് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളത് അറിയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ ഈ ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളുകൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചുങ്ങളുള്ളതല്ലേ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചുങ്ങളെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒത്തുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റാത്ത ഒരു ബന്ധം ബന്ധവുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജീവിതം തുലയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ അപ്പോൾ അത് അതും കൂടിയിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഉപദേശം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാം അതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ അതിലത്തെ ആങ്കർ സീരിയസ്ലി മാൻ എന്തൊരു ആങ്കറാണത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വിഷമിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നാലും എന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഉടനീളം അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കുത്തി 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 ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ കഷ്ടം തോന്നി കഷ്ടം തോന്നി ചിലപ്പോൾ ആ ആങ്കറും ഈ സജനയും തമ്മിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഷോവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുത്തി 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 ഹേർട്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കരുത് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അതൊരു ബാഡ് ആങ്കറിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതുപോലെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിയർ നശിക്കുക എന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു കാര്യവും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ മേ ബി റീച്ചൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊലിഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഭയങ്കര വൃത്തികേടാ ഒരു സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് അത് ഇല്ലാതായി പോവും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ആ ആങ്കറിൻ്റെ പേരും തലയൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെക്കാനൊന്നും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് കണ്ട ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതേ ആങ്കറിന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ്റെ ഒന്നും ഒരു തവണ ആട്ട് കേട്ടതാണ് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടതായിരിക്കും ട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതാണ് എന്തോ കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് തൊലിഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളത് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു അത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എന്തിനു പറയണം എന്നുള്ള രീതി അത് കിട്ടിയാലെങ്കിലും പഠിക്കണ്ടേ അവിടെ ആര് പഠിക്കാൻ പിന്നെ അതുമായിട്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് വരുന്ന ഗസ്റ്റുകളോട് ഗസ്റ്റുകളോടൊക്കെ കുത്തി 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 വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ മോശം അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഉണ്ടായ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ എല്ലേനയുടെ ഒരു വീഡിയോ പണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് കമൻസൊക്കെ ഡിവോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് മേ ബി ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സോ നിങ്ങളൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം എനിക്ക് ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ബോയ് ഫ്രണ്ട് തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറെ കാലം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ജീവിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തോ പറഞ്ഞു ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ ഞാൻ നിന്റെ മുഖം നീ എന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടു നീ കുറച്ച് പോയി ലോകമൊക്കെ ഒന്ന് കാണും ഞാനും പോയി ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തു വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ഇത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ഡിവോഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല ഇത്ര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാ പേരിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി കോർട്ടിൽ ഇത് സൈൻ
ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഉളുപ്പുണ്ടോ ഉളുപ്പുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉളുപ്പില്ലെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സീരിയസ്ലി പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ വില അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു കുറെ ആൾക്കാർ തിരിച്ച് ഒട്ടേ കൂട്ടെ സ്ലക്ഷ്യം ചെയ്യുന്ന കമൻറ്റുകൾ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുമായിരുന്നു ഒരാൾ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് പറയാൻ പല ആൾക്കാർക്കും നാണോ മടിയൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാർക്കും ദഹിക്കാനും മടിയാണ് സീരിയസ്ലി എന്തിന് എന്തിന് എന്താ ആവശ്യത്തിന് ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാലമൊക്കെ അതിക്രമിച്ചു അതായത് ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും അത് എന്ത് പ്രശ്നമായിക്കോട്ടെ എന്ത് കാര്യമായിക്കോട്ടെ എന്ത് റീസൺ ആയിക്കോട്ടെ ഒത്തു പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിരിയണതിന് നല്ലത് ഫ്രണ്ട്ലിയായിട്ട് പിരിയണതിന് നല്ലത് ഇങ്ങനെ പ്രാഗ്യം പിടിച്ചു തല്ലു കൂടിയും തെറി വിളിച്ചിട്ടും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കടിച്ചു പിടിച്ച് ജീവിച്ചു പോകുന്നതിനൊക്കെ കാട്ടിലും ഭേദം പിരിയണതല്ലേ ഞാൻ പറയണത് തൊട്ടേനും പിടിച്ചേനും തുമ്മിയാലും ചീറ്റിയാലും ഒക്കെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമല്ല ഒരു ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇഷ്യൂ വരണ സമയത്തൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കുക ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിനൊന്നും ശേഷം തീരെ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു പരിപാടിയോട് ഞാൻ പേഴ്സണലി യോജിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പലരും പറയും കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയും ഇതാരുണ്ടാക്കിയ നിയമം കുടുംബജീവിതം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ആരുണ്ടാക്കിയ നിയമം അപ്പം ഞാൻ പറയണത് ഓക്കെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം വേണ്ട എന്നൊന്നും ഞാൻ തീരെ വേണ്ട എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാര്യ ആയിക്കോട്ടെ ഭർത്താവായിക്കോട്ടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള രീതിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ ജീവിതകാലം മൊത്തം ഇങ്ങനെ പോകെ പോകെ ഒരു മടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ വെറുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തും പിന്നെയും കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തൂങ്ങി പോകുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥം എന്ത് സുഖമാണ് ആക്ച്വലി ഉള്ളത് ലൈഫിൽ എന്ത് സുഖമാണ് ആക്ച്വലി ഉള്ളത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ജീവിക്കണേ അവനവന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി ജീവിക്കണ്ടേ അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് പലരും ഇവിടെ ചിന്തിക്കാറില്ലല്ലോ ഇവിടെ സൊസൈറ്റി എന്തൊക്കെയോ പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കണതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പലരും ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതായത് ഒരു തരത്തിലും ഒത്തു പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല ഒത്തു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല മാർഗങ്ങളും നോക്കി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കി സംസാരിച്ചു നോക്കി നടക്കുന്നതേ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ പെടുക എന്ന് പറയില്ലേ ദൈവമേ കുട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ ആ പക്ഷെ അപ്പോഴും പലരും നാട്ടുകാരെന്ത് വിചാരിക്കും വീട്ടുകാരെന്ത് വിചാരിക്കും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ കുടുംബത്തിൻ്റെ വില പോകുമല്ലോ ഈശ്വര നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഈശ്വര എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ എന്നാൽ ഡിവോഴ്സ് വേണ്ട എന്നാൽ സോ കോൾഡ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ആ അതങ്ങ് ചെയ്തിട്ട് കടിച്ചു തൂങ്ങിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതം തീർക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരും ആക്ച്വലി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ആക്ച്വലി എന്താണൊരു സുഖം ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു ടോക്സിസിറ്റി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു ഇൻഡിവിജ്വലി ബാധിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പലരും ഓർക്കാറില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് മറ്റൊരു റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ പല ആളുകളും ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കര വീക്കായി പോകുന്നുണ്ട് പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആണുങ്ങളായിക്കോട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഇപ്പം പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാർത്തകളിലൂടെ തന്നെ എത്രയായി കേൾക്കണോ ഇല്ലേ അതായത് ഈ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പോൾ വല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അത് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് തുടർന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല ഉപദ്രവമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് കുടുംബക്കാരെ തന്നെ എന്താ പറയുന
ഇങ്ങനെ ആട്ടും തുപ്പും കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി സുഖം അപ്പൊ എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും ചിന്തിച്ച് നോക്കണ സമയത്ത് ടോക്സിക് അല്ലാതെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഡിവോഴ്സ് തന്നെയാണ് അത് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതൊക്കെയാണോ പുരോഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചീത്ത വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ചിന്തിച്ച ചിന്തിക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കുഴപ്പങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടൊന്ന് തുറന്നു നോക്കി തലയൊന്ന് വികസിപ്പിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നല്ല കുടുംബ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോടും ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയോടും എന്ത് കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ആക്ച്വലി ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമായി ഉണ്ടാവണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്തും തെറ്റുകൾ പറ്റാം ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്തും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തുറന്ന് സംസാരിക്കാനും തുറന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യവും ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ആക്ച്വലി ഉണ്ടാവണം അത് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാട്ടോ അത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ എന്റെ ഭാഗത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ ഓക്കെ അതെന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം മനസ്സിലാക്കാനും അത് തിരുത്താനും ഒക്കെ ആക്ച്വലി ഈഗോ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈഗോ അടിക്കാതെ സാധാരണ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടോ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടോ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളോ തെറ്റുകളോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈഗോ അടിക്കും എന്നെ നീ ആരാ തിരുത്താൻ നിന്നെ ആരാ ഞാൻ തിരുത്താൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി അത് ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും അതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആണോ അത് ശീലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഭർത്താവാണെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണല്ലോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം എന്താണ് ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ചിന്തിക്കാനും അത് ചിന്തിച്ച് അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് പ്രാക്ടിക്കലി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നമുക്ക് ദൂരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി പറ്റും എന്ത് സുഖമായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും എന്ത് സുഖമായിരിക്കും ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഈഗോ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക കോംപ്ലക്സ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു അവസ്ഥയിലൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ പല കുടുംബ ജീവിതത്തിലും താർമാറാവുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തുറന്നു പ്രവർത്തനകളും കാര്യങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങൾ ഈഗോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അടുത്തറ തെറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പേപ്പർ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഡിവോഴ്സ് ഒപ്പിടണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയണേ പക്ഷെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാതൊരു തരത്തിലും ചേരുന്നില്ല പ്രശ്നങ്ങളാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ഭർത്താവും ഭാര്യ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുക ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ നല്ല നല്ല സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് പോവുക രണ്ടുപേരും പോയി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കുറ്റം തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഒരു ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ ഇരിക്കുക അതിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷവും മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു കുടുംബ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വരികയാണ് പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദെൻ ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ദെൻ ഡിവോഴ്സ് മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേരുന്നില്ല പ്രയാസമാണ് നിനക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടില്ല എനിക്കും നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണെന
എന്തോ വലിയ കുടുംബമായിട്ട് കാണുന്നില്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഏറ്റവും വലിയ റിലീഫ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി കാരണം അബദ്ധങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റും അബദ്ധങ്ങൾ ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും അതാണ് പെണ്ണായിക്കോട്ടെ ആണായിക്കോട്ടെ പെണ്ണായിക്കോട്ടെ ഹുവർ ഇറ്റ് ഈസ് പറ്റും അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റും പക്ഷേ ആ അബദ്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പിരിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആലോചിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടെത്താനും അതേപോലെ തന്നെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും അടുത്തൊരു കല്യാണം മേ ബി ഹാപ്പി ന്യൂ ആയിരിക്കാം പല ആൾക്കാർക്കും ഡിവോഴ്സിന് ശേഷം നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം ചില ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടും ചില ആൾക്കാർക്ക് വീണ്ടും കുഴി ചാടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും പക്ഷെ അവിടെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഏകദേശം ഒരേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ടേസ്റ്റ് ഒരേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളെനൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഗ്യാപ്പ് വേണം ഒരാളെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആളായിട്ട് കുറച്ച് ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാലം സംസാരിച്ച് തമ്മിൽ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്ങനെയാണ് എന്താ ആളെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു അറിയ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരാളെ അറിയ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനൊരു കുറച്ച് കാലതാമസം എടുത്താലും വിരോധമൊന്നും ഇല്ല കുറെ കാലം അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഒരു കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിക്കൊക്കെ ആക്ച്വലി എത്താൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഞാൻ പറയുന്നു അതും നൂറ് ശതമാനം സക്സസ്ഫുള്ളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഒരു പരിധി വരെ ഒരു പരിധി വരെ മര്യാദയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ജീവിച്ചൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി പറ്റും പിന്നെ ഈ പരട്ട കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യരുത് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യരുത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കല്യാണം ഒറ്റ കല്യാണം അയ്യോ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അയ്യോ ഈ സാധനം എടുത്ത് മാറ്റണം പരമാവധി നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും ആൾക്കാരോട് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് ഞാൻ എന്നോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പരമാവധി കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പരമാവധി എന്താ പറയുക അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരു പരിധി വിട്ടിട്ട് നടക്കണില്ല പോക്കാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പിന്നെ ആലോചിക്കരുത് എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷവും നടക്കണില്ല കണ്ടാൽ പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തോളാൻ തന്നെ ഞാൻ ആക്ച്